Kejayaan filem Mat Kilau mencapai kutipan tertinggi dalam sejarah tayangan filem di Malaysia semestinya cukup membanggakan peminat industri hiburan tanah air. Hebat betul filem arahan Syamsul Yusof ni. Sampaikan berjaya menewaskan kutipan filem Avengers Endgame tau. Bercakap mengenai pelakon utamanya iaitu Datuk Adiputra. Baru-baru ini timbul cerita kononnya Datuk Adiputra ni sampai terbawa-bawa karakter Mat Kilau tu dalam kehidupan seharian. Eh... Betul ke Datuk? Saya rasa mana yang mengenal saya, beginilah saya. Uh, bukanlah in character dalam Mat Kilau. Mat Kilau tu adalah filem Mat Kilau. Dan uh, siapa yang tak mengenal saya, uh, dapatlah mengenal saya. Saya rasa ialah ada hampir lebih daripada 4 tahun tak keluar. Eh, lebih daripada 4 tahun tidak keluar di layar perak kan. Berbeza daripada kaca TV. Jadi mungkin dah lama tak bersua. Jadi mana yang mengenal saya, mengenalah perwatakan saya sebegini kan. Jadi bukan membawa watak sebab watak itu dah saya letak dalam skrin saja. Memang uh, saya tak nafikan ada orang ingat saya membawa watak sampai terkeluar-keluar tidak. Tapi alhamdulillah inilah saya dan inilah diri saya. Tapi apa pun sebaik-baik perancang Allah yang susun. Itu yang bagi saya harus saya bersyukur. Dalam perkembangan lain, filem terbaru Adiputra berjudul Jerangkung dalam almari bakal ditayangkan pada 4 Ogos ini. Ha, macam mana boleh terbuka hati nak berlakon dalam filem ni? Uh, seorang pengarah yang baru, naskah yang baru dan Syahdan mempunyai satu trademark yang pelik. Jadi saya melihat uh, Fikri juga ada split personality yang pelik. Itu yang membuatkan saya kenapa saya menerima uh, watak Fikri dalam Jerangkung dalam Almari dan judul pun pelik je lah. Jerangkung dalam Almari. Selepas ini Jerangkung dan lepas ini adalah Ekpos kan. Uh, adakah aura daripada Mak Kilau sini akan membantu pilih Jerangkung yang akan mencapai box office? InsyaAllah atas izinnya. Kan insyaAllah atas izinnya. Bukan kehendak kita tapi kalau atas izinnya kenapa tidak. Jadi dengan satu persatu filem ini uh, meningkat saya tumpang bangga dapat memberikan satu contribution satu sumbangan kepada juga industri-industri yang uh, dalam perfilman kita dan juga filem-filem kita yang lain sebab kita belum mempunyai satu benchmark selepas 2 tahun pandemik jadi bagi saya kali inilah bangkitnya semua filem-filem Melayu yang ada di tanah air ini harapan saya agar semua filem-filem tempatan kita ni bangkit bersama tidak ada bersama saing antara satu sama lain dan bagi saya mendapatkan satu cermin yang jelas di mata dunia. Terbang. Saya mendoakan kepada semua penonton untuk uh, hati terbuka, tangan terbuka untuk menonton filem Jerangkung dalam almari yang bakal ditayangkan pada 4 hari bulan Ogos ini 2022 dan dengan sokongan anda itulah bangkitnya kita untuk kita menyokong filem-filem tempatan kita.